আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছো এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছোট্ট বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের ওয়ান সেকেন্ড স্কুলে আমি اسماعিল হোসেন তোমাদের সামনে আবারো হাজির হলাম জীববিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্রের চূড়ান্ত সাজেশন নিয়ে সো অলরেডি কিন্তু অনেক সাজেশন দিয়ে ফেলেছি যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সবগুলো তোমরা যারা দেখোনি প্লিজ তোমরা সেগুলো দেখে নিবে কারণ এগুলো সাজেশন কিন্তু চূড়ান্ত ভাবে সাজেশন করা হচ্ছে যেগুলো জানো এই চ্যাপ্টার গুলো পড়লেই জানো 100% কমন পেয়ে যাও এই রকমই সাজেশন গুলো করা হচ্ছে সো তোমরা ওগুলো দেখে নিবা যে আমি ডেসক্রিপশন নিচে লিংক দিয়ে দেব সো আজকে আমি বলবো যে তোমরা অনেকেই বলো আমার স্টুডেন্টরাও বলে অনেকেই আবার কমেন্টস করো যে যে ভাইয়া কিভাবে আমরা এমসিকিউ এর জন্য प्रिपरेशन নিতে পারি এমসিকিউ কি কি পড়লে এমসিকিউ কোন পাওয়া যাবে বা কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে আসলে তোমাদেরকে আমি বলবো যে এমসিকিউ কিন্তু তোমরা রিটেন সাইট এবং এমসিকিউ এই দুইটা কিন্তু সাইটের মধ্যে डिफरेंट আছে সেটা হচ্ছে তুমি লিখিত কিন্তু চ্যাপ্টার ইচ্ছা করলে বাদ দিয়ে পাঁচটা সেন্সিয়াল কিন্তু দিতে পারো কিন্তু এমসিকিউ এর ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে যে কয়টা এমসিকিউ থাকবে সেই কয়টা কিন্তু দিতে হবে এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে তুমি এমসিকিউ এর ক্ষেত্রে চ্যাপ্টার কিন্তু বাদ দিতে পারবে না কিন্তু লিখিত এর ক্ষেত্রে কিন্তু চ্যাপ্টার গুলো ইচ্ছা করলে শুনে এগুলো এমসিকিউ গুলো বেশি করে ফলো করো বেশি গুলো প্র্যাকটিস করো তাহলে তুমি তাহলে তুমি কি করবা এমসিকিউ কিন্তু ইনশাআল্লাহ কমন পেয়ে যাবা সো রিটেন সাইটের জন্য এখন আমরা বলি যে লেখার জন্য লিখিত সাইটটা কি হবে যে তুমি ইচ্ছা করলে পাঁচটা ছয়টা চ্যাপ্টার পড়লে কিন্তু পাঁচটা সেন্সিয়াল কমন পেয়ে যাচ্ছ সো ইজিলি তো চলো আজকে তোমাদের এই রকমই চূড়ান্ত কয়েকটা চ্যাপ্টার নিয়ে এসেছি যেগুলো চ্যাপ্টার থেকে क्वेश्चन হয়েই থাকে মাস্ট এবারেও ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে মিস হবেই না সো এই রকম চ্যাপ্টারগুলো আজকে দেখি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে জীব বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্র যে স্পেশাল যে চূড়ান্ত সাজেশনটা দেওয়া হয়েছে এখানে কিন্তু প্রতিটা চ্যাপ্টারের নাম এবং নাম্বারিং করা আছে সো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে তোমাদের জীব বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্রে 12টা চ্যাপ্টার আছে এই চ্যাপ্টার 12টা চ্যাপ্টারে কি পড়তে হবে কিনা কারণ অনেকে 12টা চ্যাপ্টার গুলো এতগুলো পড়ে সেটা আবার লেখার জন্য এই সময় এক বেশি সময়ও নেই এই সময়ের মধ্যে এতগুলো চ্যাপ্টার কিন্তু পড়া কিন্তু পসিবল না সো एग्जामের কিন্তু 15 দিন আগে ভিতরে তোমাকে সব শেষ দিতে হবে তারপর রিভিশনের জন্য প্র্যাকটিস করতে হবে সো চলো আমরা সেই পাঁচ ছয়টা চ্যাপ্টার দেখি যেগুলো থেকে क्वेश्चन হবে এবারেও ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে আমি এসএসসি এসএসসি দের জন্য আমি যে চূড়ান্ত সাজেশন দিয়েছিলাম ইনশাআল্লাহ সব কমন পড়েছে সো আশা করি যে তোমাদেরও কমন পড়বে চলো সেই চ্যাপ্টারগুলো আর দেরি না করে দেখে ফেলি যারা প্লাস পেতে চাও তাদের জন্য আগে চ্যাপ্টারগুলো দেই যে ভালোভাবে পড়ার জন্য যে কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো পড়লে তুমি পাঁচটা সেন্সিয়াল কমন পেয়ে যাবা সো এখানে তোমরা প্রথম দেখতে পাচ্ছ যে প্রাণীর বিভিন্নতা এক নম্বর চ্যাপ্টার প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণীবিন্যাস এই চ্যাপ্টারটা ও ইম্পর্টেন্ট কিনা যে বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্র অর্থাৎ প্রাণীর এই সম্পর্কে যে প্রথম চ্যাপ্টারটা আছে এটা কিন্তু তোমাদের জন্য অর্থাৎ এবারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবার এটা আমি স্টার মার্ক দিয়ে দিলাম এটা তোমাদেরকে পড়তে হবে এবার চলো নেক্সট চ্যাপ্টারে যাই সেটা হচ্ছে যে প্রাণীর পরিচিতি যেহেতু প্রাণীবিজ্ঞান এটা সেজন্য তোমাকে প্রাণী পরিচিতি চ্যাপ্টারটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বলতে পারো এটাতে क्वेश्चन मस्ट বি হো একবার মিস হওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই কম সো এটা আমি স্টার মার্ক দিয়ে দিলাম এবার দেখতে পাচ্ছ যে মানব শরীর তত্ত্ব এই মানব শরীর তত্ত্ব কিন্তু डिफरेंट এক একটি করে ভাগ হয়ে ভাগে ভাগে বিভক্ত হয়েছে তার মধ্যে কিছু কিছু মানব শরীর তত্ত্বের মধ্যে যেগুলো কিছু কিছু চ্যাপ্টার আছে যেগুলো কিন্তু क्वेश्चन হয়ে থাকে मींस হয় না সো এইটাই হচ্ছে মানব শরীর তত্ত্ব পরিপাক ও শোষণ এই চ্যাপ্টারটা কেমন গুরুত্বপূর্ণ এই চ্যাপ্টারটা আসলে তোমাদের যারা প্লাস পেতে চাও তাদের জন্য দিয়ে দিলাম তোমরা এটা পড়তে হবে তোমাদের জন্য সো এবার চলো আমরা দেখি নেক্সট চ্যাপ্টারে এই যে মানব শরীর তত্ত্ব রক্ত ও সংবহন এই রক্ত অর্থাৎ রক্ত চলাচল বিভিন্ন কিছু যে क्वेश्चन গুলো থাকে এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু তোমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটাও তোমাদেরকে পড়তে হবে এবার তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে মানব শরীর তত্ত্ব একটা আছে শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের জন্য আদো ইম্পর্টেন্ট কিনা এটা তোমাদেরকে পড়তে হবে না এটা আমি তোমাদেরকে ক্লোজ দিয়ে দিলাম এবার চলো মানব শরীর তত্ত্ব বজ্র ও নিষ্কাশন এই চ্যাপ্টারটা পড়তে হবে কিনা না এই চ্যাপ্টারটাও তোমাদেরকে পড়তে হবে না এটা ক্লোজ দিয়ে দিলাম এবার চলো মানব শরীর তত্ত্ব একটা চলন ও অঙ্গচালনা 
এই চলন অঙ্গ চালনা সম্পর্কে যে চ্যাপ্টারটা আছে এটা তোমাদের জন্য क्वेश्चन হয় কিনা এটা তোমাদের জন্য অতটা ইম্পর্টেন্ট না যতটা क्वेश्चन হওয়ার সম্ভাবনাটা ওকে মানব শরীর তত্ত্ব সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কিনা এই চ্যাপ্টারটাও তোমাদেরকে পড়তে হবে না এটা ক্লোজ দিয়ে দিলাম এবার তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে মানব জীবনের ধারাবাহিকতা এই মানব জীবনের ধারাবাহিকতা এই চ্যাপ্টারটা আছে এই চ্যাপ্টারটাও তোমাদেরকে পড়তে হবে না এটা ক্রোজ দিয়ে দিলাম এবার দেখতে পাচ্ছ যে দশ নম্বর মানব দেহের প্রতিরক্ষা অর্থাৎ ইউমিউনিটি এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এসো এই চ্যাপ্টারটা আমি কিন্তু তোমাদের দিয়ে দিলাম এবার তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে জিন তত্ত্ব ও বিবর্তন এই চ্যাপ্টারটা আসলে ইম্পর্টেন্ট কিনা এবারে পরীক্ষার জন্য তোমাদেরকে একটু বলে রাখি যে এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু অনেক বেশি জিন তত্ত্ব বিবর্তন এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারতে কোয়েশ্চেন মিস হয় না বড় বড় কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে সো এই চ্যাপ্টারটা তোমাদেরকে মাস্ট পড়তে হবে এবার তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে বারো নাম্বার সর্বশেষ চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারটা কি এটা হচ্ছে প্রাণীর আচরণ এই চ্যাপ্টারটা পড়তে হবে না তোমাদেরকে এটা ক্রোজ দিয়ে দিলাম এবার তোমরা উই ক্যান সি দ্যাট যে কয়টা চ্যাপ্টার হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা চ্যাপ্টার ইচ্ছা করে তুমি এই ছয়টা চ্যাপ্টার পড়লে পাঁচটা সৃজনশীল তুমি কমন পেয়ে যাবা তারপরে তোমাদেরকে বলি যেহেতু বারোটা চ্যাপ্টার অনেক চ্যাপ্টার কিন্তু তার মধ্যে ছয়টা চ্যাপ্টার পড়লে তুমি পাঁচটা কমন পেয়ে যাবা এটা শিওর তারপরে যদি তোমরা প্লাস যারা প্লাস পেতে চাও তারা ইচ্ছা করলে যে না আমি রিস্ক নিতে চাই না আর একটা চ্যাপ্টার পড়ি তোমরা ইচ্ছা করলে তোমরা এই ছয়টাই পড়তে পারো তারপরে আর একটা দে যদি তোমার ইচ্ছা হয় তুমি পড়ে নিবা না হলে পড়ার দরকার নেই এইটা হচ্ছে বজ্র ও নিষ্কাশন এই চ্যাপ্টারটা তোমরা পড়ে নিও এবার চলো আমরা যারা পাস করতে চাও তাদের জন্য আসি যেহেতু তোমরা অনেকে সমস্যার কারণে হয়তো পড়তে পারো নি যে কোনো একটা রিজন আছে যার জন্য এখন তো পাস করতে হবে ইন্টারমিডিয়েট পাস তো করতে হবে ফেল তো আর করা যাবে না সো এইরকমই আর যেহেতু সময় কম আর এখনও যে সময় আছে ইচ্ছা করলে কিন্তু দুই তিনটা চ্যাপ্টার কিন্তু তুমি পড়ে ফেলতে পারো এটা দ্বারা কিন্তু তুমি পাস করতে পারবা তোমাদেরকে বলি যে এম সি কিউ এর ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের জন্য যারা পাস করতে চাও তোমরা ইচ্ছা করলে এই তিনটে চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু এম সি কিউ এর ক্ষেত্রে পাস করতে পারবো না আমি এটা আগে বলে দিচ্ছি কারণ পরবর্তীতে অনেকে বলবে যে ভাই এটা কি হলো সো আমি বলি যে তোমাদেরকে যে এম সি কিউ এর জন্য বললাম এগুলো কিন্তু তোমাদের সব চ্যাপ্টারে যারা প্লাস পেতে চাও তাদের জন্য সব চ্যাপ্টারই পড়তে হবে আর যারা পাস করতে চাও তাদের জন্য যেগুলো স্টার মার্ক দিয়ে দিলাম এগুলো চ্যাপ্টারগুলো পড়লে তুমি পাস মার্ক তুলতে পারবা এম সি কিউ এর ক্ষেত্রে কিন্তু যে তিনটা চ্যাপ্টার দিয়ে দিচ্ছি এই তিনটা চ্যাপ্টার কিন্তু এম সি কিউ এর ক্ষেত্রে না এটাতে এটা হচ্ছে কিন্তু লিখিত ক্ষেত্রে লিখিত ক্ষেত্রে তুমি লিখে তুমি পাস করতে পারবা বাট এম সি কিউ এর ক্ষেত্রে না এটা মনে রাখতে হবে তুমি যে এই তিনটা চ্যাপ্টারে শুধু পড়বা এম সিউ এর ক্ষেত্রে পরবর্তীতে বলবা যে কমন পেলাম না কেন এটা যেন না হয় এই আমি এটা বলে দিচ্ছি যে তিনটা তুমি লিখিত ক্ষেত্রে পড়লে তুমি পাস করতে পারবা বাট তোমার এম সিউ এর ক্ষেত্রে যেগুলো ছয়টা চ্যাপ্টার দিয়ে দিলাম এগুলো তোমাকে এম সিউ এর ক্ষেত্রে পড়তে হবে এম সিউ এর জন্য টেস্ট পেপার এবং সাজেশন যেগুলো আছে সেগুলো থেকে তুমি এম সিউ গুলো ট্রাই করতে পারো তাহলে তুমি পাস মার্ক তুলতে পারবা তো চলো সেই তিনটা চ্যাপ্টার দেখে নে রিটার্ন সাইডটা যে পাস কর বা তুমি দুইটা সৃজনশীল কিন্তু কমন পেতেই হবে সো সেই দুই লাকি তিনটা চ্যাপ্টারগুলো দেখি তোমাদের জন্য প্রাণীর পরিচিতি এই চ্যাপ্টারটা যারা পাস করতে চাও এটা তোমাদেরকে পড়তে হবে এবার চলো যে মানব শরীর তত্ত্ব পরিপাক ও শোষণটা পরিপাক ক্রিয়াটা কিভাবে সম্মিলিত হয় এই চ্যাপ্টারটা শোষণ চ্যাপ্টারটা এইটা তোমাদেরকে পড়তে হবে কারণ এটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটা চ্যাপ্টার দিয়ে দিচ্ছি এবং এগারো নম্বরটা দেখতে পাচ্ছ জিন তত্ত্ব বিবর্তন এটা আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যে এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট সো এই চ্যাপ্টারতে কিন্তু কোয়েশ্চেন মিস হয় না এই জন্য তোমাদের যারা পাস করতে চাও তাদের এটা করতে হবে সো আজকে হয় এটাই হলো আলোচনা তোমাদের রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ তোমরা এই ভিডিওটা বেশি বেশি তোমরা শেয়ার করবা কারণ তোমাদের অনেক ফ্রেন্ড সার্কেল আছে যারা অনেকেই সাজেশন খুঁজছে হয়তো বা সাজেশন প্রেশারে আছে এটা নর্মালি স্বাভাবিক কারণ এক্সাম কাছে চলে আসলে সবাই একটু প্রেশারে থাকবে কি পড়ব কি না পড়বো সো তুমি ইচ্ছা করে তোমার এক একটি শেয়ার দ্বারা তাদের কিন্তু অনেক বড় উপকার হতে পারে 
সো এটা আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আর তোমরা বেশি বেশি লাইক কমেন্ট আর শেয়ার তো বেশি বেশি করতে হবে কারণ তোমাদের তোমার দ্বারা তোমার ফ্রেন্ড সার্কেলে উপকার হতে পারবে বা অন্য কারো উপকার হতে পারলে তোমাকে মনে রাখবে যে ওই ভাইয়ার মাধ্যমে আমি এই ভিডিওটা দেখে আমি এই উপকৃত হয়ে বা পাস করতে পারছি বা প্লাস পেতে পারছি সো এটা কিন্তু তোমার জন্য এটা ভালো তোমার একটু চেষ্টা করলে অন্য জন্য কিন্তু উপকার হতে পারে সো আমি আজকে এটাই ছিল আলোচনা যে কিভাবে এম সিকিউর ক্ষেত্রে কিন্তু বললাম আর আবার একটা সর্বশেষ বলি যে এম সিকিউর ক্ষেত্রে কেউ কিন্তু গ্রান্টি দিতে পারবে না যে এই চ্যাপ্টার থেকেই যে শুধু এম সিকিউই আসবে সো এটা কিন্তু কেউ গ্রান্টি দিতে পারবে না বা কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু বলে দিতে পারবে না এম সিকিউর ক্ষেত্রে যে কোনো চ্যাপ্টার থেকে আসতে পারে এই জন্য তোমাদেরকে এম সিকিউর জন্য যেহেতু এটা কিন্তু প্লাস পয়েন্ট কারণ এম সিকিউ একটা কিন্তু এক মার্ক এটা কিন্তু বিশাল মার্ক আর এই ব্যবহারিক নিয়ে কিন্তু তোমাদের প্লাস পাওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি সো লিখিত এবং এম সিকিউ মিস করাই যাবে না এই জন্য এম সিকিউর ক্ষেত্রে তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং বেশি বেশি তোমরা সাজেশন টেস্ট পেপার মূল বইটা তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো মূল বইটা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করো কারণ এই চ্যাপ্টার এম যারা কোয়েশ্চেন করে তারা কিন্তু এই টেস্ট পেপার বলো সাজেশন এগুলো কিন্তু পাশে রেখে করে বাট মূল বইটাকে কিন্তু মেইন ধরে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনগুলো করা হয় সো তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো এগুলো এম সিকিউর জন্য বেশি বেশি প্র্যাকটিস করো এম সিকিউর কিন্তু ভালো মার্ক পেতে হবে তো আজকে এটাই ছিল আলোচনা নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত তোমাদের সবারই সুস্থ কেমন আশা করে আমি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ